السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد مكة مكرمي دواء صدبار بانغلا ونوباد شلوي رمجان جدو شونو تل شجري بانغ فهلا جون دي هجار آتارو ايدن خدبا دي اتين دكتر صالح بن محمد آل طالب حفظه الله खुदबर विषय से दिवस एवं गायबर प्रति ईमान प्रभाव वमान गुरुत्व शेष दिवस शेष दिवस आदिन एर पर मानुषे विश्वास अथवा अदृश्य जगह रही है आल्ला रबुल आलमी जगह उल्लेख कर तरह विश्वास स्थापन करा एर सत्य एक प्रभाव रही है से विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं साथ ही साथ रमजान विषय नहीं किस कथा उल्लेख कर रमजान शेष दशक नहीं क्यों मूल विषय एर पर ही कथा सम्मानित खतीब डर सलेह बीन मुहम्मद आदित आलिब प्रशंसा आल्लर जो एवं शांति अवतीर्ण हक मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आलिहसल्लम प्रति प्रथम निजे के सह अन्य भाई के बोल आल्ला भीति अर्जन करण आल्ला रबुल आलमीन से गोपने हक अथवा प्रकाश्य हक ना क्या सर्वाग्रे जो आल्ला भीति अर्जन करते पाप क्षमी तौबा कबुलकारी आर कठोर शास्तिदाता एवं ए विषय उन्नी बे समर्थन समर्थक व्यतीत को उपास्य नहीं दिखे प्रत्यवर्तन करते आल्ला रबुल आलमीन और सम्मानित क्षति तुम्हारा भय करो से दिन के जे दिन तुम्हारे एकत्रित कर तुम्हारे फिर जो आल्ला अथवा तुम्हारा जा अर्जन करे तुम्हारे ठीक ठीक भाव फिर देवाजुक्त पारिश्रमिक लिखे फरज कर पूर्ववर्ती जान तुम्हारा परेजगारिता तकुआ अर्जन करते हे हमार भाईरा सम्मानित मुसल्ली बृंद इतिम्य रमजान कमते शुरू कर प्राय शेषर दिखे सूतरा अपनी आपना के दिखे कमा शुरू हम आपनी बाड़िए दिन केम भाव अपनर कर्मचांचल्य एवं आपनर इबादत बाड़िए दिन यही तो शेष दशक उपस्थित हो गए प्राय सूतरा और शेष दशक उपस्थित हम अनेक कल्याण एन पर्त अपेक्षा कर कारणकार आगमन कर तक उन्नी कपड़ गुटे नित प्रस्तुति स्वरूप जागत मध्य तो रात रही जागरण करते पूर्वे सब गुणागुल क्षमा मृत्यु पर्त एर पर 
রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্ত্রীরাও এতে কাজ করতেন সেই বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে হাদিসটা এসেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ইন্না আনসাল না হুফি ইলাইল কাদের আমি কোরআনকে নাজিল করেছি কদরের রাত্রে আপনি কি জানেন কদরের রাতটা কি এটা হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম এই দিন ফেরেস্তা এবং জিবরিল আমিন নাজিল হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিশেষ নির্দেশে আর সব নির্দেশনা নিয়ে আর এতে শান্তি বর্ষিত হতেই থাকে দাওয়া মানে দাওয়াম হতে থাকে চলতে থাকে এমনকি সেটা ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে এটা হলো সোরা কদর প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হে আমার ভাইরা আপনি সৌভাগ্যবান আপনি রমজানকে পেয়েছেন আপনি সৌভাগ্যবান আপনি এ পর্যন্ত পৌঁছেছেন আর সেটাই হলো সিয়াম এবং পিয়ামের মাস সিয়াম এবং সালাতের মাস এটা গুনা মাপের মাস এটা হলো রমজানের মাস সাথে সাথে ইমানের সাথে সোহাবের আশায় অন্যান্য এবাদত করার মাস কারণ গফির আল্লাহি আল্লাহ রব্বুল রসুল সাল্লাম তিনবার তিনটা বিষয় উল্লেখ করেছেন তার পূর্বের গুণাগুলো ক্ষমা করা হবে তার পূর্বের গুণাগুলো ক্ষমা করা হবে আমার ভাইরা এটা হলো সালাতের মাস এটা হলো দোয়ার মাস এটা হলো কোরআন তেলাওয়াতের মাস এটা হলো সাতকার মাস এটা হলো তৌবার মাস এটা হলো অন্যের উপর অনুগ্রহের মাস এটা এটা হলো তারিখ বা ঐতিহাসিক একটি অধ্যায় যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কল্যাণকর অধ্যায়গুলো খুলে দেন হে আমার ভাইরা जिल कर আর এই কোরআন মানব জাতির হৃদায়তের জন্য সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এই কোরআন এসেছে আমাদের কাছে এটা হচ্ছে কোরআন নাজিল হয়েছে এই রমজান মাসে তাকে না আর এটাই হলো এটাই হলো এমন একটি মাস যেখানে অন্ধকার মানুষের যে অন্ধকার রয়েছে এই অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে এই কোরআনের মাধ্যমে এই কোরআনের মাধ্যমে মানুষ মানে জুলুমকে দূর করতে পারে আর এই কোরআন মানুষ যদি স্পর্শ করে তথা কোরআনকে সে যদি ধারণ করে তাহলে অবশ্যই সে হৃদায় প্রাপ্ত হবে কোরআনকে কেউ যদি ধারণ করে তাহলে সে প্রশান্তি লাভ করবে কোরআনকে কেউ যদি ধারণ করে তাহলে সে ভালো কিছু অনুভব করবে আসলে হাকিকা এই এই উম্মতের সবচেয়ে বাস্তবতা হলো বড় মর্যাদা হলো আল কোরআন উল করিম তা ফি কুল্লে সিং সর্বদাই সব সময় আর এটাই মানুষ যেমন কোনো পশুরা যেমন কোনো ঘাটে বা কোনো পাড়ে পানি খাওয়ার জন্য তারা মনে করে যে এটা হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা কোনো মুসলমান যদি মনে করে যে এই কোরআনই আমার জন্য যথেষ্ট তাহলে সত্যিই তার জন্য যথেষ্ট তবে বলেছি বলি যে শুধুমাত্র এটা পড়াটাকেই আপনি যথেষ্ট মনে করবেন না কোরআনে কি আছে এটাই তো আপনার জানার বিষয় আর এর মধ্যেই রয়েছে হৃদায় শুধুমাত্র শুধু কোরআন পড়ার মধ্যে হৃদায় না এর মধ্যে কি আছে এটা জানাটা হলো এবাদত এই জন্য হৃদায় এই জন্যই কোরআন আমরা কোরআনের মধ্যে কি আছে এগুলো আমরা জানব এ কোরআনের মধ্যে মানব জীবনের ইতিহাস অথবা মানব মানব জাতির যে বসবাসের যে চিত্র সেটাও এর মধ্যে রয়েছে আর মানব জাত মানুষের জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সংবিধান হলো আল কোরআন আল কারিম আমরা একে মূল্যায়ন করব আমরা একে আমরা একে সম্মান করব আকিদার দিক থেকে আমাদের কর্মের দিক থেকে আমাদের আখলাকের দিক থেকে আর আমাদের যা যা দেওয়ার আমরা সেগুলো দেব অর্থাৎ তার হকগুলো আমরা ঠিক ঠিকভাবে আদায় করব আর এই উন্মতের কি প্রয়োজন তা সবই এখানে এই আল কোরআন উল কারিমের মধ্যে উল্লেখ করা আছে সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ ও আমার ভাইরা আসলে এখানে উনি যে বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছেন এখনই উনি সে বিষয়গুলো শুরু করেছেন তথা শেষ দিবস এবং গায়েবের প্রতি বিশ্বাস তাই উনি উল্লেখ করছেন প্রথমেই হে আমার ভাইরা হে আল্লাহর বন্দারা আপনি যদি কোরআনকে তেলাওয়াত করেন কোরআনকে জানেন তাহলে আপনি এর মধ্যে পাবেন যে শেষ দিবস কি জিনিস 
এই শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের অধ্যায় আপনি এর মধ্যে আপনি কি করছেন অথবা এর মধ্যে যে আকিদা রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন उदाहरण उपमा दिए मुशरेक अथवा मुशरेक विषय की धारणा अवलम्बन कर धारणा देव आ कुरान मध्य अल्लाह रबुल आलमीन ए कुरान एक कुरान मध्य अध्याय के तीन भाव उल्लेख कर जमन आल्लाह काफिररा दावी कर उठबेना कखो पुनरुत्थित होना क्योंकि रसुल्लाह रबुल आलमी बोलें बोलो हे नबी अवश्य हमारे पालन करता शपथ तुम्हारा निश्चय पुनरुत्थित अतपर तुम्हारे कवहित करा जा तुम्हरा करते यल्ला पक्षे खूब स्वाभाविक सहज आल्ला काफिर क्या आसबेना अर्थात पुनरुत्थित हबना आल्ला बोल क्यों आसबेना हमारे पालन करता शपथ अवश्य आसबे अदृश्य सम्पर्के तुम्हें আর তোমাকে কেউ কোনো দিন পরিশ্রান্ত তথা ক্লান্ত করতে পারবে না এখানে এই অধ্যায়ের মধ্যে অর্থাৎ তিনটা আয়াতের মধ্যেই এখানে ফাকানুল ঈমান বিল ইয়ামিল আখিরি রুকনা মিন আকানুল ঈমান হে আমার ভাইরা এর মধ্যেই আমরা যেটা পেলাম তা হলো শেষ দুবাসের প্রতি বিশ্বাস করা এটা হচ্ছে ঈমানের একটি রূপন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন লাইসাল বিররান্তু ওয়াল লুজু হাকুম কিবালাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব ওয়ালাকিনাল বিররা মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল মালাইকাতি ওয়াল কিতাবি ওয়ান নাবিয়িন আসলে পূর্ব পশ্চিমে মুখ করা এটা কিন্তু সৎকর্ম না অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সৎকর্ম না বরং এগুলো বিশ্বাস করা যে আল্লাহর প্রতি শেষ দিবসের প্রতি ফেরেশতাদের প্রতি কিতাব সমূহের প্রতি এবং নবীদের প্রতি বিশ্বাস করাও হচ্ছে এটা অন্যতম ইমান হাদিসে জিবরিলের মধ্যে এসেছে যখন উনি এসেছিলেন তার দিন বাস্তব দিন শিক্ষা দিতে শিক্ষা দিতে এসে বলেছিলেন আখবর আনিল ইমান আপনি মান সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন জিবরিল বলেছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী রাসাল্লামকে রাসুল সাল্লাম তখন বললেন আলী ইমান মিনা বিল্লাহি ও মালিহি ও কুতুবিহি ও রসুলি অলিমিল আখির ईमान हल आल्ला के विश्वास करा फिर जाना कितबर प्रति रसुल रसुल शेष दिवस विश्वास स्थापन करा और विश्वास करा कदर के तथा भाग्य के भाग्य भलो एवं मंद आश्वास करा तक जिब्रिल सदा अपनी ठीक उबाइब ने खल्फ अथवा आत इबन वाइल मैंने गोले निश्चिन्न हार पथे शुक्र शेष हो गए उठाते उठाबें रसुल्लम निसंदेह नाम अवश्य अवश्य আল্লাহ রব্বুল আলমিন এগুলো উঠাবেন অতবর তোদেরকে জাহান্নামের মধ্যে হাজির করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন অনেক লম্বা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন অনুবাদটা করছে এবং উনি বলছেন মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে অথচ হঠাৎ করে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের দৃষ্টির কথা ভুলে যায় বলে হাট দিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কি যখন ওটা পচে গলে যাবে বলুন 
ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত গত তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা এটা দ্বারা প্রজ্বলিত করো যিনি আকাশ মন্ডলীয় পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ না হ্যাঁ নিশ্চয় তিনি মহাত্রষ্টা সর্বজ্ঞ তার ব্যাপার শুধু এই যে যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন ওকে বলেন হও ফলে তা হয়ে যায় অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তারই নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে হে মানুষ সকল আসলে অসুস্থ হৃদয় অসুস্থ হৃদয়ের জন্য সবচেয়ে বড় যে কার্যকরী উপদেশ তা হলো অর্থাৎ শেষ দিবসের বিষয়টা স্মরণ করা আর তার কি তা হচ্ছে আমাদেরকে আবার পুনরুত্থিত হতে হবে কবর থেকে আমাদেরকে উঠতে হবে আমাদেরকে এক জায়গাতে জমা হতে হবে এই এই দিকগুলো বার বার স্মরণ করা তাহলে অবশ্যই যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এই রোগগুলো দূর হয়ে যাবে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য আরো অনেক বেড়ে যাবে হে আমার মুসলিম ভাইরা আপনি একটু স্মরণ করুন লাহদাত অল্প একটু সময় অল্প একটু সময় স্মরণ করুন যে আমাকে কি আমাদের জন্য উঠতে হবে তা আবার মৃত্যুর পরে আমি মারাও যাব এই মরণের পরে আমাকে আবার উঠতে হবে সেই দিন সেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব অন্তরকে তথা সব মানুষকে একত্রিত করবেন সেই দিন মানুষের স্যান্ডেল থাকবে অথবা থাকবে না খালি বাড়ি থাকবে নাকি কি থাকবে এই খেয়াল করারও মানুষের কোনো খেয়াল মানে এর কোনো হোস থাকবে না যে আমি কিভাবে সেখানে যাচ্ছি আমি আর মানুষকে শুধু দেখা যাবে হাট এখন আমরা শুধু দেখতে পাবো হাট কিন্তু এই হাট থেকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমগ্র মানুষকে যত সৃষ্টি রয়েছে শুধু মানুষ নয় খলা খলা এজমাইন অর্থাৎ পৃথিবীতে যত সৃষ্টি রয়েছে সব সৃষ্টিকে উনি পুনরুত্থিত করবেন এবং একত্রিত করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আসমানকে বলবেন সেগুলো ফেটে চুর মার চৌচির হয়ে যাবে খাম চুর হয়ে যাবে এই আসমান সমূহকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আসমানকে বলবেন সেখানে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য সেখানে আবার বৃষ্টি হবে আবার সেখান থেকে ওই বৃষ্টির মাধ্যমে যেন মানুষ আবার নতুনভাবে সেখান থেকে উঠবে আল্লাহ আকবর এটা হবে কিয়ামতের কিছু দৃশ্য কিয়ামতকে স্মরণ করুন শেষ দিবসের প্রতি খেয়াল করুন এরপরে আবার সুমায়ুন ফখ ইসরাফিল আলী ইসলাম ইসরাফিল আলী ইসলাম সেই দিন ফোক দেবেন তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন অনুফি হফিজ তুর যখন সিংগাই ফুটকার দেওয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে এরপরে কবরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে চোরমার হয়ে যাবে সবগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে মানুষের লাশগুলো মানুষের বডিগুলো বেরিয়ে আসবে আর তখনই তখনই সংঘটিত হচ্ছে যখন ফুঁক দেওয়া হবে তখন আমি তাদেরকে একত্রিত করব যেইভাবে একত্রিত হয় একটু স্মরণ করুন আপনি ভিতরে একটু অনুভব করুন আল্লাহর সামনে আপনি দাঁড়াবেন আল্লাহর সামনে আপনি যাবেন আল্লাহ আপনাকে হাজির করবে কবর থেকে আপনাকে টেনে উঠাবে এবং আল্লাহর সামনে আপনি আবার দাঁড়াবেন ওটা একটা মাত্র প্রচন্ড শব্দ আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে এবং দেখবে কি হচ্ছে আর কি হবে এরপরে আরো কিছু সময় থাকবে তেমতের দিন সর্বপ্রথম দিনে উঠবেন তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি 
আমি কেয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার হব ওয়াউ কবর কবর থেকে প্রথম উঠানো হবে আমাকে প্রথম সাক্ষাৎকারী হব আমি এবং প্রথম সুপারিশ কবুল করা হবে আমারে বলছেন কেয়ামতের দিন মানুষকে জড়ো করা হবে কাপড় বিহীন এবং স্যান্ডেল বিহীন খালি পাঠে আল্লাহ বলছেন আমি প্রথম যেইভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলাম আমি সেইভাবে আবার তাদেরকে ফিরে নিয়ে আসবো আরো ভয়াবহ একজন আর একজনের দিকে তাকাবে এরকম কোন পরিস্থিতি থাকবে না সর্বপ্রথম সৃষ্টির প্রথম যাকে পোশাক করানো হবে তিনি হলেন ইব্রাহিম আলাইহিসামতিন মানুষ তার কবর থেকে বের হবে মানুষ যেতে থাকবে মানুষ যেতে থাকবে কোথায় মানুষ জানে না কোথায় তারা যাচ্ছে মানুষ জানে না কোথায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তুমি কি দেখেছ কখনো আল মাকসু যা ধুলি পোনার মতো একবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যাওয়া অর্থাৎ মানে হচ্ছে পঙ্গপাল যেটা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল এমনকি দেখেছ আল্লাহ বলছেন অর্থাৎ অপমানে তারপরে তারা নিচে নেমে আসবে সেদিন তারা কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের নেই তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে তোমাদেরকে ডাকা হবে বা তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা জবাব দেবে আল্লাহ প্রশংসা সহ আর তোমরা মনে করবে তোমরা মনে হয় অল্প সময়ে ছিলেন অথচ তোমাদের পেরিয়ে গেছে অনেক সময় অর্থাৎ কবরে যখন থাকবে তখন মানুষকে ডাকা হবে তখন যারা ভালো মানুষ তারা মনে করবে যে আমি অল্প দিন থাকলাম হে মানুষ সকল হালুম্ম ইলা আরবিকুম চলুন যাই আল্লাহর দিকে সেই দিন তারা আহ্বানকারী অনুসরণ করবে এই ব্যাপারে এদিক করতে থাকে এদিক ওদিক করতে পারবে না আল্লাহর সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে অর্থাৎ জাহান নাম থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ বলছেন সেই দিন ব্যক্তি তার ভাই থেকে তার মা বাবা তার সঙ্গে সাথী স্ত্রী থেকে পালাবে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অবস্থায় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সেই দিন সবাইকে প্রকাশ করা হবে আল্লাহর সামনে কোনো কিছু গোপন করতে পারবে না সেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইভাবে ডাকবেন লিমানিলমুল কল্যাম সেইদিন একক প্রকাশশালী হবেন আল্লাহ এই দিন সবাইকে তার নির্ধারিত পাওনা দিয়ে দেওয়া হবে এই দিন কাউকে কারো উপর জুলুম করা হবে না আল্লাহ বলছেন আলামিনের কথা সত্য ওয়ালাহুল মুলকু আল্লাহ রাজত্ব তারি ইউমায়ুন ফুস্তুর 
যেই দিন ফুঁক দেওয়া হবে সেই দিনের রাজত্ব তাড়িয়ে থাকবে কেয়ামতের দিন মানুষ তথা অনেক মানুষ উঠবে লাব্বাইক হুম্মা লাব্বাই বলতে বলতে অনেক মানুষ উঠবে তথা তারা হাজ যারা হজ করেছিল অনেক মানুষ উঠবে যারা যাদের রক্ত বের হতে হতে উঠবে কারণ তারা ছিল শহীদ এবং আগের জন্য ছিল হাজিরা কেয়ামতের দিন মানুষদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে একটি মাসার মানব জমা হওয়ার জায়গাতে আল্লাহ বলছেন তারা তোমাকে পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তুমি বলো আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমূল উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে নিশ্চিন্ন করে দিবেন অথবা তিনি একে পরিণত করবেন মুসলিম সমতল ভূমিতে ময়দানে যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখতে না পাও কেয়ামতের দিন তাদেরকে এক জায়গায় করা হবে তাদের চোখে মুখে ভয়ে সাপ থাকবে থাকবে ঠিক এই অবস্থায় তাদেরকে হাজির করা হবে একজন ব্যক্তি এসে বলল হাতের মাধ্যমে বা মুখের উপরে তাদেরকে জমা করা হবে এদিক দিয়ে হাতে থাকবে একজন ব্যক্তি এসে বললেন যে আল্লাহ এটা কিভাবে কাফেরদের কিভাবে জমা করবে আল্লাহ রব রসুল সাল্লাহ আলিয়াম বললেন যে এটা কি সম্ভব নয় যিনি পা দিয়ে চল চালাতে সক্ষম তিনি কি হাত দিয়ে বা অথবা মুখ দিয়ে চালাতে সক্ষম নয় কেয়ামতের দিন সেদিন তথা কেয়ামতের দিন তাদেরকে মুখে মুখের উপরে অন্ধ অবস্থায় এবং বধির অবস্থায় গুভ অবস্থায় একত্রিত করা হবে একত্রিত করা হবে আমরা করব তাদের জায়গা হবে জাহান নাম যখন তাদের আত্মা আজাবের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে সেদিন সব চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে একত্রিত করা হবে ঈদাল মোসাহ সেদিন বন্য প্রাণী তথা মুখগুলোকে একত্রিত করা হবে এমন কোনো প্রাণী নেই এমন কোনো প্রাণী নেই যে আল্লাহর উপর আলামিন তাদেরকে একত্রিত করবে না সোরা আহমেদ উপস্থাপন করা হবে বলছেন মধ্যে আমি তাদেরকে আসার জন্য বলবো তারা উটের পিঠে চড়ে আসবে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কে বললেন ইয়ারসুল্লাহ আপনি আমাদের জন্য এটা কবুল করুন তখন উনি বলছেন যে না এর মালিক আমি না অনেক মানুষ আসবে কেয়ামতের দিন চুরি করতে করতে উপস্থিত হবে যারা দুনিয়াতে চুরি করত দুনিয়াতে মানুষের সাথে ফাঁকিবাজি করত অথবা সম্পদ বেআইনিভাবে জুলুম করে নিয়ে নিত কেয়ামত দিন তারা এই করতে করতে উঠবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রকুল আলমের আলোয় জমিন উদ্ভাসিত হল আলোকিত হল যখন হক স্পষ্ট হয়ে গেল প্রত্যেক মানব জাত প্রত্যেক মানুষের জন্য এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হাত স্পষ্ট করা হলো সেদিন কেতাব নিয়ে আসা হবে তারপরে আমল নিয়ে আসা হবে নবীদেরকে উপস্থিত করা হবে নবীদেরকে শহীদদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ
الله رب العالمين بول سنو نضع الموازين للقسط اليوم القيامة فلا تزل من نفسه شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لنقينا بها وكفى بنا حاسب كما الدقو شيء عم استعفون كربوني بيشار المان دوندو شطران كارو قروتي كنو بيشار كراخة بنا ابو كرمو جودي تيل پوري مانو جونو حي تبو اتا عم يبستيج كربو هشاب گروهن كاري روپي عم يجاتشتو كما تردين پتك مانوش شب مانوشير चेहरा भिन्न है कारो है उज्जवल कारो है अंधकार एवं दोषे तर चेहरा चेहरा साफ थक क्या मतलब दिन अल्लाह रबुल आलमीन तक के विभिन्न भाव उपस्थापन करबें और ये दिन अनेक बड़ो एवं तर अवस्थान अनेक कठिन आल्ला कुरान मध्य बोले पंचाशाना हजार बचर समान अल्लाह अकबर से दिन मानुष दीर्घ समय अवस्थान करते थक मानुष विभिन्न दिक्कत के आस तब कि मानुष किस मानुष के अल्लाह रबुल आलमीन तरह छाय तले छाय देवें आरसर छाय तले छाय छाड़ा जे दिन को दिन आशा थकबेना और एसूल सल्लाह आलिस्लम तरह सफात करब আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন তার আল মালা এটা হাফি নামে হাওলে আরশ এবং তুমি ফের তাদেরকে দেখতে পাবে যে তার আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে আর তাদের বিচার করা হবে ইনসাফ ভিত্তিক বলা হবে সমস্ত প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য প্রাপ্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন পূর্বে পরে যত যা কিছু ছিল সৃষ্টি তার সব কিছু পঙ্খানুপঙ্খ রূপে বিচার করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন নিজে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আল্লাহ রবুল আলম কথাটা বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন এগুলো সৃষ্টি করেছেন প্রশংসা দ্বারা আবার শেষও করেছেন প্রশংসা কুদিয়াবাহম বিল হক ফকির আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন তাদের মাধ্যমে ফয়সলা হক করা হবে হকের মাধ্যমে क्षीणतम शब्द सुनते पाना तर मन वासना अनुजाई चिरकाल से बसबाज कर महत्रास तक चिंतान्वित करा फेस्तारा तक अभ्यर्थना कर तुम्हारे दिन जे दिन वादा তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল অন্তর্ভুক্ত করো না যাদেরকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় ওঠানো হবে এই বলে উনি প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবাই হামদ এবং থানার পরে আবার আলুরি এই বিষয় নিয়ে আবার তুলেছেন ইমানের ইমানের প্রতি অর্থাৎ সেই দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং গায়েবে যা হয়েছে এবং হবে বারাসুল সাল্লাহ আলী আসলাম যা আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন অদৃশ্য অবস্থাতেই বিশ্বাস তথা ইমানের ব্যাপারে আবার উনি উল্লেখ করেছেন কারণ এই বিষয়ে অনেকগুলো কোরআনের আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং এর উপরে এটা যে মানে ইমান এর উপরে রাখা যে ফরজ কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটাও আমাদেরকে উল্লেখ করে দিয়েছেন তাই যে কোনো যেমন ছোট্ট ছোট্ট বিষয় বিষয়েও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যেমনটি আমরা বলতে পারি তারাই নির্মাণ করবে অথবা আবাদ করবে যারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ হবে তার কাছে ফিরে যেতে হবে অবশ্যই আসবে অবশ্যই আসবে এই আলমিন বলছেন যে এটা হচ্ছে তোমাদের উপদেশ যারা তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং তারা আল্লাহর প্রতি শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এটাই হলো মহা পবিত্র এবং এটাই হলো উপযুক্ত তাই যারা আল্লাহর প্রতি যারা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের ইমানটা অনেকটা মজবুত হয়ে গেছে এবং তারা বেদার থেকে তারা হারান থেকে 
নিজেকে দূরে রাখে তারা গুনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে তুমি স্মরণ করো সেই সোয়াইবের কথা তিনি বলেছিলেন হে সম্প্রদায় এবং শেষ দিবসের প্রতি তোমরা ভালো কিছু কামনা করো আশা করো মনে করে যে আমরা পুনরুত্থিত হব না সেই দিন মহান দিনে আলমিন যে দিন তার আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবে আলী মানবুল আখের আসলে শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করা এটা হচ্ছে অন্যতম চরিত্রের তথা আচরণের অন্যতম একটি আচরণ মানব জাত যদি মানুষ হয়ে থাকে এবং সে যদি মুসলিম হয়ে থাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে অবশ্যই সে আল্লাহর শেষ দিবসের প্রতি ইমানের ব্যাপারে সে অবশ্যই অবশ্যই ভয় রাখবে আর যখনই একটা মানুষ শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তখনই তার সব কিছু সন্দেহ দূরীভূত হয় তার দুর্বল ইমানটা আরো মজবুত হয় এবং দুর্বল ইমানের যা থাকে সেগুলো দূরীভূত হয়ে যায় মজবুত ইমান আসে বলছেন আর এমনি ভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য বহু শৈতানকে শত্রু রূপে সৃষ্টি করেছি তাদের কত শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতগুলো জিনদের মধ্যে থাকে এরা একে অন্যকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর ও চাকচিক্য কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে কারণ যেন তারা ধোকাই পতিত হয় তোমার প্রতি পালকের ইচ্ছাই হলে ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারত না সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্তমান করে চলবে আল্লাহ আরও বলছেন যারা পরকালের প্রতি মান রাখে না তাদের অন্তরকে ওই দিকে অনুরক্ত করা এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে আর তারা সেসব কাজ করে তা যেন তারাও করতে থাকে সুতরাং যখনই কোনো বান্দা সেই দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তখনই সে এই কয়না বিমা বাদ আল মাউ মৃত্যুর পরে কি হবে সেটা সে বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় আর যারা কোরআন তেলামত করে যারা কোরআনকে জানে তারা চাক্ষুষ দেখতে পায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেছেন আর এটা হচ্ছে আল্লাহর কথা শেফা এবং রহমত দান করেছি মুমিনদের জন্য আর জালেমের আসা অন্য কেউ এখানে ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সুতরাং হয় আমার ভাইরা আপনি আপনার ইমানকে দেহ করুন সেই দিবসের প্রতি আপনি আপনার ইমানকে মজবুত করুন সেই দিবসের প্রতি কারণ আমরা দুনিয়া নিয়ে মেতে আছি দুনিয়াটাই আমাদের কাছে সব কিছু দুনিয়াটাই যেন আমাদের স্থায়ী বাসিন্দা অথচ আল্লাহ বলছেন পার্থিব জীবন তো ক্রিয়া কৌতু বেচে তো কিছুই নাই পরলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত তাহলে এটা বুঝত আল্লাহ রবুল আলমিন সোরা ওয়াকেয়ার মধ্যে বলছেন যখন কি আমোদ সংগঠিত হবে তখন এ সংগঠন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না এটা কাউ কেউ করবে কাউকে করবে নিচু আবার কাউকে করবে সমুন্নত হে আল্লাহ তুমি আমাদের সেই দখল দলের অন্তর্ভুক্ত করো যারা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে করে হে আল্লাহ আমাদেরকে সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করো যারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে যারা মান্য করে বলে সুব্যা শেষ করেছেন দোল করেছেন সাল্লাহ আল্লাহ নবী রাম আহম্মদ অনেক দোয়া করেছেন রমজানের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি সেগুলো কবুল করেন অনেক লম্বা খুদ্বা দিয়েছেন ডক্টর সালেহবিন মোহাম্মদ আলী তলিম হাফিজাহুল্লাহ আবারকুল্লাহ সাল্লাহ আলহাবিনা মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু